Hi friends, welcome back to online chalkboard. Now we are going to do chapter number 3, Mathematics of Chance. Now we are going to do this. We are going to do probability of pairs. Okay, now we are going to complete the two questions. Now in this video, we are going to do the remaining questions. So if you are going to do the channel, subscribe to the channel. That's why you are going to share your friends and like to share your friends. So, let's go to question number 3. Question number 3. A box contains 4 slips, numbers 1, 2, 3 and 4. And another contains 3 slips, numbered 1, 2 and 3. If one slip is taken from each, what is the probability of the product being odd? The probability of the product being even also. So, let's see what we're going to do. Now, what do we do? There are 2 boxes. In these two boxes, we have a question number 2 that you have to ask. That is a similar question. If you have to ask this video, we have to ask the previous video. In the question number 2, we have to use the similar method. Okay. Now, we have two boxes. So, I am going to write it as box 1 and box 2. What do you say? Box 1 is box 1. Box 2 is four slips of papers. What do you say in the box 1 paper? We have numbers 1, 2, 3 and 4. Box 2 ila, we have again 3 slips of papers. Avada 1, 2 and 3 anna nama kondudu. Inna nama kondudu, inna nama kondudu, ii randu box ili nindu nama kondudu random ayattu oro papers edukkua. Oro slips of papers nama kondudu edukkumpam, nama kondudu randu set of numbers anna lho gittu nudu. Ivaadu nama kondudu number, ivaadu nama kondudu number. Appa, anggana nama kondudu number gittumpam, ivaadu enda chodhu chirikki nana inna nama kondudu. What is the probability of the product being odd? So, we have to say that we have to multiply the product. We have to multiply the value of the product. Now, if you have a table, you can see that box 1, box 2, and box 2. Then, we have to say that we have to say box 1, box 2, and the product. Now, we have to say that we have to say that we have to say that there are many possible pairs. That is, there are many numbers in box 1 in the corresponding box 2. मून नंबर्स उन्नत हैं नमक करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अतः रहा ना। हमारे मुंबई पर जाएँगे तो, if we have two sets which which have m and n objects, then total pair नो वाला ही ना था। आर अंडर सेट इन्दे प्रोडक्ट आन। m into n। ओके अभी इबरा नोको आने के लिए बॉक्स वन ले नमक को four different numbers उन्नत। बॉक्स टू ले three different numbers उन्नत। तो टोटल पेयर नो वाला ही � so, we can go directly here. Now, we have a few products here. Now, we have a table here. Okay, so we have a box 1. 1 which is starting. In the corresponding box 2, we have a box 1, 2 and 3. Now, we have a box 1, 1, 2, 1, 3. Now, we have a box 1 in the box 1. Now, we have a number of 2 in the box 2. Now, we have a box 2 in the box 2 and 3 again. Now, we have 2, 1, 2, 2, 2, 3. This is the box 3. Sorry, in the box 1, we have the number 3. We have three possibilities. 3, 1, 3, 2 and 3, 3. In the box 4, we have the number 4. In the box 2, it can be 1, 2 and 3. So, we have 4, 1, 4, 2, 4, 3. In the first place, we have the total number of pairs. The total number of pairs. नमके काउंट टाइम वी कैन सी इट इस फोर इनटू थ्री विच इस ट्वेल्व इट्स ऑफ इन्हें नमक नौ करने दे वर्ड प्रोडक्ट चंदा ना ना अब आधे ते वन इनटू वन इज इक्वल टू वन वन इनटू टू इज टू वन इनटू थ्री इज थ्री फिर क्या निंकी प्रोडक्ट कंप्लीट है हम बच्चों लो Okay, now we have three sets of numbers that we have produced. What is our question? If one slip is taken from each, what is the probability of the product being odd? So, probability of the product being odd. So, the product being odd is the probability of the product being odd. That is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Now, how many odd products are there? So, 1 is an odd number, 3 is an odd number, 2, 4, 6, 1 is an odd number. 
മൂന്നാമത്തേത് ത്രീ സിക്സ് ആൻഡ് നയൻ സോ വി ഹാവ് ത്രീ ആൻഡ് നയൻ നാലാമത്തേതിൽ ഫോർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഒന്നും ഓഡ് അല്ല വരുന്നത് സോ എത്ര ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വിൽ ബി ഫോർ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഇസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഇസ് ട്വൽവ് സോ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഈവൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആ അതെ സോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് സോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് വിൽ ബി ഫോർ ടൂസ് ആർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ത്രീസ് ആർ ട്വൽവ് സോ വി ഹാർ ടു ബൈ ത്രീ അഗൈൻ സെയിം ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂവിനോട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഫ്രം ഓൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഐദർ ഡിജിറ്റ് വൺ ടു ഒ ത്രീ വൺ നമ്പർ ഇസ് ചോസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് ബീങ് ദ സെയിം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ബീങ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേർഡ്സ് വെച്ചൊരു ട്രിക്കിയാണ് ഫ്രം ഓൾ ദ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഐദർ ഡിജിറ്റ് വൺ ടു ഓർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എഴുതാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സപ്പോസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിലെയും നമ്പേഴ്സ് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വിത്ത് ഈദർ ഡിജിറ്റ് വൺ ടു ഓർ ത്രീ അതായത് ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിലുമുള്ള നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഈ സെറ്റിൽ നിന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര അങ്ങനത്തെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു നമ്പറിനെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ വി ആർ ചൂസിങ് വൺ നമ്പർ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ബീങ് ദ സെയിം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും വരുന്ന പോലത്തെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ പോലെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസും ഇത് സെക്കൻഡ് പ്ലേസും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വരുമ്പം സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ ഏതൊക്കെ വരാം വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം സിമിലർലി ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ടു വരുമ്പം സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ അഗൈൻ വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് സിമിലർലി ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ത്രീ വന്നാലും സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ മൂന്ന് സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും സിമിലർലി വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഇത് തേർട്ടി ഇനി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മൂന്നാമത്തേതാണ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ അപ്പം ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ടോട്ടൽ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നയൻ നമുക്കത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന രീതിയിലും എഴുതാം സോ ദാറ്റ് 
sum is 1 plus 1 that is 2. Similarly, 1 plus 2 will be 3, 1 plus 3 will be 4. That is 2 plus 1 is 3, 2 plus 2 is 4, 2 plus 3 is 5. And last is 3 plus 1 is 4, 3 plus 2 is 5 and 3 plus 3 is 6. Now, you have to show the probability of the sum of the digits being 4. Sum of digits is equal to 4 where is the probability. Now, the sum is 4 where is the probability. In the case, 1 plus 3. 13 is the sum 4. In the case, 22 is the sum 4. In the case, 31 is the sum 4. The sum of the digits being 4 is the number of favorable outcomes is 3. Divided by the total number of outcomes is 9. So, that is again 1 by 3. Okay. Now, we will see that this is the random case. That is the sum of the digits being 4. Sorry, uh, probability of the digits being the same in the varainadum, sum of the digits in the varainadum, rand vithyas or la category. Adunda number and separate box. Okay. If you don't know what you should think, you can see the box of Varaka and Ninga the chain angle. Okay, now we have the sum of the digits being four in the varainadum, you can see the column of Varachi lingulum Namaka the chain. Now, we have the number of numbers. Now, you can see the number of numbers. Now, you can see the number of digits. Now, you can see the number of digits. Now, you can see the number of digits. 1 plus 3 is 4. If you want to use 13 number, it is 4. Now, in the case of 1, if you want to use 2, 2 plus 1 is 4. So, 2 plus 2 is again 4. That is 22 number. That is 1 plus 2 is 2. Now, we want to use 3. If you want to use 4, it is 4. So, we want to use 3 plus 1 is equal to 4. Now, 31 number in the digits is sum 4. Now, we can see that we have 3 cases. So, 3 divided by 9 directly. Okay, we have 3 cases. So, we have 3 cases. Now, if you have any questions, you can ask questions. 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 Now, we will 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 ask questions. A game for two players. First, each has to decide whether he wants odd number or even number. Then both raises some fingers of one hand. If the sum is odd, the one who chose odd at the beginning wins. If it is even, the one who chose even wins. In this game, what is the better choice at the beginning, odd or even? Okay, when you hand cricket, you can play a game. That's why you can play a game. Now, if you have two people, you can play two people. Now, if you have two people, we will play a game. 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 Suppose, I am a game. You will play a game. Now, what we will do is, we will play one hand. We will play one hand. We will play two people. We will play one number. 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 You can use your hand. If we use two numbers, we can use both raises some fingers of one hand. If the sum is odd, that is, if we use two of one hand, if the sum is odd, 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 Nah itu rujuk suppose, saya two, ninggalu four nolah number orang, finger lagi anjir dengkila, the sum will be six, pada even agoh, anggernya anjir dengkila even choose ya, ninggalu jeik. Okey, pada anjir game, bangernya anjir dengkila, ini game tu orang dengan dene mumba, a dah anjir better choice, ada itu odd anjir choose ya, nana even anjir choose ya, nana better. Pinginnya better nolah question sekarang, mana ninggalu ini ya nana, ini leh itu case nana probability kurang dulu lah, ada ada anjir pernah better, okey. Apam, anggane ane kita, kita kita nak kena dua gaya orang. Probability of sum is even and probability of sum is odd. Ini dua nak kaya mana? Ini leh dah ane kuat dal, ada ane better. Okay. Apa nama kita? Anggane ane ini even sumum odd sumum kita ni nari ane gel. Adi me dani, dua beri me anjir fingers use itu kani kita numbers ane lalu. Ada ekstra possible numbers ane tu. Rendah nombor saya add itu lelajah ni. Apa anggane? Terap pair of nombor saya, nama kita create. Ada ada nama lain. 
അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ടേബിളായിട്ട് എഴുതാം പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ടേബിളായിരിക്കും കാരണം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാമല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡിൽ ടോട്ടലി ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പോസിബിൾ നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സിമിലർലി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആണുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ടോട്ടൽ എത്ര പോസിബിൾ പേറുകളാണ് പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേറുകൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേറുകളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഇരുന്ന് എഴുതണ്ട നമുക്കതിന് ജസ്റ്റ് ഈ പേരുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ആദ്യത്തെ ഹാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ കോമ രണ്ടാമത്തെ ഹാൻഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ അപ്പം ഒരാൾ വണ്ണും ഒരാൾ ത്രീ കാണിച്ചു എന്നാണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പേർസ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ആദ്യത്തെ ഹാൻഡ് ആദ്യത്തെ പ്ലെയറിൻ്റെ വൺ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അവർ റേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലെയറിന് എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് വൺ വരാം ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ആളുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ടു ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണ് വീണ്ടും ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ 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 ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ 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 ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് സം ഇസ് ഈവൻ ഓർ സം ഇസ് ഓഡ് അപ്പം ഇവരുടെ സം എത്രയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ സമ്മുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സം ഒന്ന് നോക്കിക്കുക വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടു രണ്ടാമത്തെ സം വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഇൽ ബി ത്രീ മൂന്നാമത്തെ സം വൺ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് സോ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സം വരുന്നത് അടുത്ത പേരിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ആൻഡ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ അപ്പം ഇത് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തത് ടൂവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് രണ്ടാമത്തത് ത്രീയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി സെവൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി എയ്റ്റ് അടുത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫോർ കോമ വൺ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ സം ഇസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഫോർ കോമ ടു ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പം സം വിൽ ബി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് സം ഇസ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് സം ഇസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സം ഇസ് നയൻ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് സിക്സ് സോ ദ റിമെയിനിങ് സം വിൽ ബി സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സം ബീങ് ഈവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സം ബീങ് ഈവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര സമ്മുകളാണ് ഈവൻ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ടൂവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റോയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ സംസ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തേ നിന്ന് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ആദർ സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി നാലാമത്തെ റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി അഞ്ചാമത്തെ റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഈവൻ സംസ് കിട്ടി അത
So probability of getting even sum is greater than probability of getting odd sum. Padhundu thanne, namali game kalikyo aningira. Ningal probability of kariyaa thoda raal aningi. Ningal sobaavi ko item even anna orla number vena ningal choosee. Okay. Pe question alla orkun clear hai le. Pingan the questions ko aryo aningila. Ningal ke ingine orre table erida, bachu ingine table erida. Alengi ingine pair item erida aningila. Namki questions ko chhiya mitu. So friends, namle nathi video ila. Probability of pairs and we will complete the exercise questions. We will see you in the video. We will see you in the next section. 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 Thank you.